Saudações aos amigos e às amigas que vão nos acompanhar nessa live da noite. É, um forte abraço a todos vocês. Hoje é dia 14 é, de maio de 2020. E a gente fica muito feliz de poder estar começando mais uma live. Já já estaremos com o nosso convidado José Monteiro Neto, do Silene também estará presente. Enfim, é, vamos falar de educação. Educação que é uma temática hoje muito importante. Ah, o pessoal o tempo todo é, preocupado com isso. Enfim, eu já vou chamar aqui, ontem tivemos um probleminha com... Parece que já está tudo ajustado e já já comigo o José Monteiro Neto para que a gente possa conversar, trocar uma ideia bacana a respeito dessas novidades. Neto, se puder virar aí a... Isso, agora sim, com o apoio técnico do Netinho, né, dando aquela força e a gente vai falar de, de educação. Antes de tudo, eu queria mandar um recado a todos vocês que vão nos acompanhar, que vão curtir conosco esta nossa live, onde nós falaremos muito de educação, de esporte, enfim, quero dar um recado que o Emoan está precisando do seu sangue. Então, dá uma chegadinha lá, você que tiver condições, vai lá, faz a tua doação. Estou tentando agendar hoje, ou de novo, tentar agendar para amanhã para dar uma chegadinha lá, tanto eu quanto a Dona Ida, para que a gente possa fazer uma doação. Uma doação salva quatro vidas. Então, vamos tomar cuidado com isso. O momento de pandemia é importantíssimo que nós tenhamos essa preocupação social. Conosco, José Monteiro Neto, proprietário, diretor, juntamente com a Dulcilene Monteiro, do, do Centro Educacional Recanto da Criança Interativa. Neto, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Vamos começar e vamos falar muito de educação. Opa, eu que agradeço de estar participando aí com o professor Gilmar Couto, uma referência da educação também em Manaus e do esporte, né? Sei que ele jogou um pouquinho de bola aí, não é do meu tempo não, que ele é mais velho um pouquinho, mas jogou um pouquinho de bola, que eu sei. Mas tá Beleza, bem. Neto, já, tem, já estamos conosco aqui, já está conosco aqui a Ida Couto, claro, não tem jeito, né? Ela que é a, a diretora do programa, a Mini Minha Pizza é. M, é, o Valfredo está conosco também, o Salles, é, também o Delias, o Delias já tem uma programação aí semana, eu acho que no domingo a gente já vai conversar e o Valfredo já está dando boa noite. Enfim, Neto, vamos falar e vamos falar muito de educação e eu queria... Primeiro, perguntar como é que vocês estão nesse momento de pandemia, como é que as coisas estão acontecendo e, principalmente, saber como é que está a família, que é fundamental nós sabermos como é que vocês estão. Graças a Deus, nós estamos bem. Já passou a dor da perda, perdi minha cunhada, a sonha está no céu. Então, eu acredito que está bem, tá bem acompanhado junto com o esposo dela lá, meu irmão, Valdir, que também já está no céu. E a família está bem. A escola está tocando, graças a Deus. Estamos deixando os nossos alunos bem ocupados, com bastante atividade. Não era isso que a gente queria, a gente queria eles lá dentro da escola, já que é um ambiente muito agradável para eles, onde eles se sentem em casa, que a nossa escola, eu costumo dizer, é a extensão da nossa casa. É a, é a nossa família reunida, que são os nossos alunos, os nossos professores, todos eles. Beleza, está conosco também o Olavo Ferreira Danto, a Cássia Maia, né, a Jaqueline também está conosco, enfim, o pessoal vai chegando, a gente vai dando aquela paradinha, vai comentando, vamos fazer também, caso vocês queiram entender como é que a coisa acontece, acontece lá no Recanto, pode fazer pergunta e a gente vai falando para o Neto e o Neto vai respondendo. Neto, vamos lá. Escola, é, se não me engano, dia 13, aliás, 15 de março, segunda-feira, eu lembro mais ou menos que era isso, eu ainda estive, levei o Gilmazinho na escola, e aí você me dizia, vamos esperar o decreto da Secretaria de Educação para que nós possamos tomar as primeiras providências. Se não me engano, dia 16, acho que no próprio mesmo dia 15, foi baixado o decreto e a partir daí mudou tudo, toda a configuração da escola. Como é que vocês organizaram para que a escola continuasse ativa, com atividades diversas dos alunos, os alunos não param, desde o maternal até o ensino médio? É, como você citou, que é muito importante, nós somos regidos pelo Conselho de Educação do Estado e pelo MEC. Então, nós não poderíamos, da nossa cabeça, fazer qualquer coisa sem receber uma orientação deles. Mas como, graças a Deus, o Recanto é uma escola altamente tecnológica, antes de ser o Recanto, nós sempre sonhamos nas tecnologias. Não é à toa que nós temos 33 lousas top screen. A única de Manaus a possuir essa quantidade. Então, os meus alunos, desde o maternal ao ensino médio, 
eles têm essa mesma tecnologia que hoje nós estamos usando aqui, que é ao favor deles. Então, o que aconteceu? Assim que saiu a portaria, nós decidimos, junto com o nosso corpo técnico, em ampliar as aulas. Começamos com a Ari de Sá, que foi um sistema de ensino que, graças a Deus, o Recanto abriu a porta dele para Manaus, como abriu de alguns outros, como o Positivo, o Ari de Sá, ou o Gel, muitos mais já passaram lá pelo Recanto. E aí começamos com o SAIS e começamos os nossos professores. Em tempo recorde, nos transformamos em AD, com a parceria do Google Education, que é um custo alto, que nós não repassamos para a mensalidade, que isso fique bem claro. Nós sonhamos educação, respiramos educação. Nós não achamos que a educação tem que ser custo, ela tem que ser benefício. Então, fizemos esse esforço, fechamos com o Google Education. Hoje, meus alunos, cada um tem o seu e-mail com uma nuvem ilimitada para armazenar todo o conteúdo dele. E vem novidades aí para o próximo ano. Perfeito. Está conosco também a Lori Santos, está conosco o DJ Falcão, nosso amigo DJ Falcão, pessoal da UBF, lá da União Brasileira de Futsal. Em breve nós estaremos juntos falando sobre o futsal. Muita coisa boa vem pela frente. Foto Ima Manaus, pessoal que faz um trabalho sensacional. O Lenine, né, que é treinador, e o Jones, 1987. Então, é, beleza. Toda essa preocupação, essa preparação, eu acompanhei de perto, até porque o Gilmar faz parte dessa família Recanto, e aí Eu... toda a apreensão, é, principalmente porque é uma apreensão que é uma coisa diferenciada, é novo. Né? É, nós que somos professores, eu que trabalho na universidade há quase 30 anos, faço aí em janeiro 30 anos, a gente já conhece um pouquinho de, do que é o ensino à distância. Mas para alguns pais, a coisa é totalmente diferente, muito distinto, algo que é até assustador porque a criança está estudando em, em casa. Isso deve ter dado um conflito muito grande inicialmente. Isso, deu bastante, porque alguns pais chegaram a alegar para a gente que eles não tinham assinado um contrato com a gente em AD. Eles tinham assinado um contrato presencial. A gente entende. Só que é uma coisa que não foi causada pelo Recanto e não foi causada pelo Brasil. Isso é uma coisa que foi causada no mundo todo. E aí todos tiveram que se adequar no mundo todo. Não é só o recanto que se adequou. Todas as co-irmãs tiveram que correr atrás. Umas engatão, vamos botar assim, engatinhando. Como eu volto a repetir que o recanto sempre foi tecnológico, quando nós começamos a nossa escola, sempre teve um desejo meu e da Dulce de trazer o melhor para dentro da Cidade Nova, para dentro do Recanto. Não é à toa que com cinco anos de existência, as minhas lousas todas eram brancas. Já tinha data show dentro das minhas salas de aula. Eu fazia os meus professores, e faço até hoje, que eles não parem, que eles busquem sempre inovar com aulas dinâmicas, com espaços maravilhosos. Por isso, alguns pais ficaram perdidos. Eu entendo, porque eu fui desse tempo e sou desse tempo. Eu sou do tempo que tinha que ter aula. Eu ainda sou um tempo um pouco mais atrás, que tinha que ter sabatina, que tinha que ter muita coisa. Tabuada, agora... palmatória. Isso, peguei bastante bolo na minha vida, mas eu só agradeço a esses mestres que passaram na minha vida, essas professoras maravilhosas, se hoje eu tenho uma grande família é porque eu tive lá atrás pessoas que cuidaram não só da minha educação, como do meu caráter, que a escola é isso. Eu tenho um aluno chamado Gilmarzinho, que quando veio para mim, veio uma pedra bruta. Hoje, Gilmarzinho é um... Não é à toa que é meu afilhado, né? Ele <risos> veio e se transformou. Mas se transformou por quê? Porque ele encontrou a segunda casa dele, que é o importante na educação. Todas as escolas que eu estudei sempre foi a extensão da minha casa. E esse é o pensamento que eu penso na educação. Não adianta fazer educação só pensar em ganhar dinheiro. Você tem que fazer educação e ganhar seres humanos. Como eu tenho a nota mil do Enem, como eu tenho o James morando em Portugal hoje, já se transformando num cidadão português, como eu tenho o cidadão morando na Turquia, que hoje já é cidadão turco, 
saído daí do mutirão. Beleza, Ó, tá conosco aqui também. Deu uma paralisada aqui no, no vídeo, né? Vamos ver se a gente retoma aí. Aliás, a nossa internet... Tamo junto, tamo junto. É. A, a nossa internet é bom de explicar, hein? Pelo não, amor de Deus. País, Olha... Ah, ah, tá. Então vamos lá. O Amazonas Futsal também está conosco. É, tem também... Vou falando aqui devagarzinho. A Maria Luísa também está conosco. É, vamos lá. O Neto Moreira. Ah, o pessoal do Artesanal. Artesanal. Érica Carolina. Enfim, muita gente conosco aqui acompanhando. E se você quiser, por exemplo, o Jones falou que a escola é referência em ensino, né? E isso é muito bom porque realmente acabou aqui, a minha parceira sempre de live, a Meg não fica de fora. É, e a gente fica pensando o a seguinte, Meg... para chegar, a Meg tá sempre junto, não tem muito jeito. Sim. Eu começo a fazer a live, ela já encosta por aqui. Um detalhe interessante, a escola tá fazendo 30 anos esse ano de 2020, e aí, infelizmente, com essa questão da, da pandemia, tínhamos uma festa muito preparada, a Vamos Jaqueline fazer, tá falando que o é, a Jaqueline está falando que o Recanto é uma escola muito acolhedora, e isso é que é o referencial do Recanto ao longo desses 30 anos. Vocês foram é, devagar, trabalhando e galgando este lugar de destaque na cidade de Manaus. É, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estão nos vendo e dizer para elas o, o quanto nós amamos a educação e o quanto a gente acha importante a educação. Eu, particularmente, sou suspeito em falar os 30 anos de existência da escola. Tem muitas pessoas que eu tenho que agradecer a chegar lá, como o professor Maurício, uma pessoa muito fantástica que surgiu na nossa vida. Na hora que a gente mais precisava, fui à casa dele, ele me acolheu e me recebeu e, e me ajudou. Como ao Fernando Filho, meu compadre também, padrinho da Tayane, como até o professor Melo, que nos ajudou bastante e eu tenho um carinho muito grande, professora Terezinha e professora Vera Eduardo, são pessoas fantásticas que apareceram nos 30 anos, não é por acaso, o recanto não é uma casa, o recanto é uma realidade, é onde se faz famílias, e essas pessoas fazem parte da nossa família, todas elas que eu citei, Jaqueline que está aí falando, tenho certeza que faz parte da nossa família, o Delias que está acompanhando com a gente, faz parte da família, são pessoas fantásticas. E sabe o quanto nós amamos fazer educação. O recanto é isso. O recanto é família. E a festa vai sair. Se não der para ser logo retornando da pandemia, mas até o final do ano a gente vai entregar a moto, entregar a geladeira, entregar o fogão, entregar todos os 30 prêmios. São 30 prêmios. É isso, Gilmar. Pois é, o detalhe, detalhe interessante, né? Então está conosco também a Mora Elizabeth, a Fátima Fabiana, Thaisa Monteiro, está aí, Food Truck Guloso, a Alessandra também, a Luci, a Alessandra Mourinho. Um detalhe interessante, né? Falei da Thaisa, lembrei que a família Recanto ela é constituída por uma família. Vocês se empenham demais e as meninas, o netinho, é, já participam da administração da escola, junto com o Recanto tem o CNA, enfim. Essa, esse ambiente familiar, este, esta administração familiar, aí vem o genro, o outro genro, se vier daqui a pouco a Nora, enfim. Esse ambiente familiar faz com que a escola, o recanto da criança, seja essa referência, é, não apenas em Manaus, até porque você já falou, nós temos o garoto, que é o garoto que é a redação nota mil do Enem. Então, em nível nacional é. também já tem, é, o Kelvin já é uma referência em nível nacional, mas temos alguns garotos também, em nível internacional, ou seja, o recanto é espalhado pelo mundo todo. E isso se deve, certamente, a uma administração familiar. É, não só a familiar, né? dos amigos também, como você, que é um parceiro muito grande da nossa escola, a gente não pode deixar de, de citar as pessoas que são importantes para a nossa, nossa educação e a nossa escola. A família, ela vem do princípio que eu penso que vai chegar uma hora que o neto e a Dulce precisa recolher. E aí as meninas elas estão dentro da escola. A Thaisa desde quando nasceu, a Tayane desde quando nasceu, o netinho desde quando nasceu. A Thaisa já trouxe o Igor para dentro da escola, que é meu genro e filho. O Márcio hoje 
ele não está dentro da escola, mas faz parte da escola com a gente, dando nosso suporte na hora que a gente precisa. Principalmente quando a gente tem que ir para congresso, a gente tem que viajar para buscar mais tecnologia, mais conhecimento. Aí a gente vai despreocupado que a família está junto. E o suporte de toda a instituição tem que ser familiar. Porque se não for, não tem suporte. Por isso, algumas com a irmã nossas hoje não existem mais e que tiveram sucesso relevante no nosso estado com a educação, formando várias gerações, hoje já não funcionam mais. Se for citar aqui, vou, vou tentar não esquecer e vou acabar esquecendo, então é bom não citar, mas tem muita história na educação. Eu sou amazonense, nascido na Santa Casa de Misericórdia, então eu sou daqui. Eu não caí aqui, eu sou daqui. Eu faço educação no meu estado, aonde saio daqui para defender ele, todas as vezes que é necessário. Por isso, Gilmar, estamos juntos. Olha, a Maria Luísa está dizendo que o Kevin, nota mil, estudou com ela desde o Fundamental 1, e a Lori Santos está dizendo que o recanto é a família, cheio de coraçãozinho. Detalhe interessante, vamos falar desse momento, que é um momento complicado, a gente em casa, essa dificuldade toda, é, é esse confinamento que é algo que nos preocupa bastante, enfim, a gente fica preocupado porque é, é um momento diferente, né? E aí o Recanto teve que fazer algumas adaptações. Hoje, é, e nós falávamos naquele é, dia 15 de março, dia 16 de março, já víamos algumas crianças usando máscaras, né? Aquela preocupação, Isso. olha, começamos aí a preocupação, enfim. O Recanto teve que se adaptar em vários aspectos, inclusive no estrutural, né? É, nós corremos rápido, porque algumas professoras não tinham máquinas, suporte, né? Que era computador, notebook. Aí nós saímos, compramos notebook, liberamos para as professoras. Montamos um estúdio dentro de uma das salas para ficar bem, bem característico mesmo, que é a escola Recanto. Ao vivo lá para as, para as professoras dos, dos meninos menores, já que o outro é mais fácil, porque basta passar uma tarefa, eles mesmos já são bam, bam, bam em tecnologia, mas os menores, eles não têm essa formação ainda. Não é que eles não tenham a formação, é porque também os pais precisam estar próximos. Eu ouvi muito, porque tudo que acontece é relatado por e-mail, por mensagem, e vem para a nossa mesa de jantar e a gente senta e a gente debate. Então, o que eles têm sentido muito, muitas reclamações dos pais que não pagaram por isso, que estão recebendo isso. A gente entende, a gente sabe que isso aí não, não era para estar tá acontecendo. Mas, infelizmente, isso já foi previsto por Barack Obama quando ele era presidente dos Estados Unidos. Esse infectologista americano muito famoso, ele mostrou o Barack Obama que viria a mutação das gripes. E o Barack Obama usou lá nos Estados Unidos e montou o Barack Care, pensando naquelas pessoas menos favorecidas nos Estados Unidos para que eles não viessem sofrer. Mas, infelizmente, ele não foi à reeleição, não elegeu o presidente dele, o presidente que assumiu brincou e lá tem uma quantidade de muita gente morta porque o primeiro ato do presidente foi acabar com o Barack Alquer, que seria o que nós temos aqui no Brasil, o SUS. Se nós não tivéssemos o SUS, talvez nós tivéssemos pior, mas como nós somos um país privilegiado de ter o SUS, de ter saúde para todo mundo, não é a contento, nós sabemos não critico o governador daqui, não critico o governador de nenhum estado, porque nós sabemos que o que eles gostam de fazer é obras. E é obras que apareçam para o povo. E a educação é uma obra que eles também não gostam de fazer. Por isso, nós existimos como escola particular, até indagado pelo um pai que a escola pública... Eu digo, olha, nós tivemos que ser a opção para os pais porque a escola pública, infelizmente, não interessa a governante nenhum. Se interessasse, no lugar de eles estarem fazendo obras superfaturadas, eles estavam fazendo escolas, fazendo mais hospitais, porque nascem crianças todos os dias. Por exemplo, eu vi agora a última pesquisa, a, 
a Covid já levou X%, mas já nasceu o dobro do X%. E pouca gente divulga isso. Mas para a gente que mexe com a educação, nós sabemos que a criança que nasceu hoje, daqui a três anos, tem que estar numa sala de aula. Daqui a três anos, aqui nasceu ontem, tem que estar numa sala de aula. E quantas escolas são feitas? Poucas. Por isso, existem as escolas particulares. E tem que fazer diferente. Por quê? Porque nós cobramos pelo serviço aonde o Estado dá de graça. E aí você tem que ir buscar todos os benefícios. Não é à toa que minha nota mil apareceu. Não é à toa que eu tenho bastante advogado formado. Eu tenho bastante psicólogo formado. Eu tenho bastante administrador de empresa formado. São 30 anos. É 30 anos, graças a Deus, de sucesso. E eu não tenho dúvida... E Neto né, Delias está falando o seguinte, né? Hum. Tô, tô lembrando aqui o de... tá dizendo o seguinte, lembro quando o Neto me confidenciou, Delias comprei um terreno e farei um colégio, né, é isso aí é conversa lá de 30 anos atrás se foi concretizado e hoje nós estamos falando desse sucesso que é o recanto e um aspecto que é interessante destacar e eu acho que esses números são importantes né, a educação ela é fundamental eu usei esse, esse slogan do, durante muito tempo, ainda uso educação contra a corrupção porque é ela que faz com que as mudanças na sociedade possam acontecer. E hoje nós temos um dado estarrecedor, que foi repassado pela Unicef, que por conta dessa pandemia, mais ou menos um milhão de crianças e mães dessas crianças, pais dessas crianças, morrerão é, em virtude do que aconteceu com essa pandemia. E muito por causa da questão da falta de estar em escola. É, muita gente é, passando um sufoco muito grande. Então são dados estarrecedores e a Unicef trata especificamente, ou quase que especificamente, de educação. Então, a educação é fundamental é, para qualquer pessoa. É, eu, eu, particularmente, endossando esse seu, esse seu, essa sua estatística, eu tenho que agradecer ao nosso prefeito e ao nosso governador, né? que eles estão liberando as merendas que iam ser dadas para as escolas, eles estão liberando para os pais dos nossos alunos aqui da nossa cidade de ir buscar com data e hora marcada para poder fazer essa refeição em casa. Isso aí, eu vou ser sincero para você, foi uma ajuda muito, muito, muito boa para eles. Porque nós sabemos o quanto uma criança come quando está em casa. Eu tiro pelo meu, que não é mais criança, tem 16 anos, mas se eu não abastecer a geladeira bem, ele vai querer botar a geladeira na panela para poder comer. E aí... Eu digo para todo mundo, meu filho não é diferente dos outros. Então, imagina você ter duas crianças em casa que, teoricamente, teria que estar na escola, que ia ter a merenda toda, toda dada pelo governo ou pela prefeitura, e não está. E você também, não tendo que poder sair trabalhar, como é que vai fazer para abastecer? Então, está de parabéns o prefeito, está de parabéns o governador por ter ter essa sensibilidade de liberar uma coisa que já estava comprada e se não está comprada, compra-se e entrega para as crianças. Eu acho importante. E reforçando o que tu falou, é uma das coisas que eu bato muito. O educador, quando ele erra, ele acaba com uma geração. E nós não podemos errar. E se nós orientarmos bem os nossos alunos, eu tenho quase que certeza absoluta que nós faremos menos corruptos. Menos corruptos vai existir no planeta. Por quê? Porque ele vai entender que ele vai trabalhar em cima daquilo que ele aprendeu, que é e vai... Quando você não tem um aluno bem preparado, a tendência de ele virar um corrupto é muito grande. E o corrupto não é o ser político, porque muita gente atribui a corrupção à política. Eu não vejo por aí o corrupto é aquele que fura uma fila de banco. O corrupto é aquele que, na hora de uma divisão de bens, quer a melhor parte. O corrupto, para mim, é aquele que a vaga é do, do cadeirante, ele vai lá, estaciona o carro no lugar. São pessoas mal intencionadas. Foi que não tiveram educação, infelizmente. E se tiveram e fazem, aí, infelizmente, a gente já vai para uma outra linha, que é da índole que é uma índole mal, uma pessoa de, de índole muito ruim. Mas a educação, ela transforma, não tenha dúvida. A transformação maior do povo 
tem que ser a educação. Não é isso, Gilmar? Falar de, falar de educação, nós estamos aqui com o professor Rony Mello. Vamos falar sobre a SEMED, o trabalho da SEMED, o Rony Mello, que é do jiu-jitsu. Léo Moura, né, que foi nosso aluno. Pimentel Filho, Alan Jackson e a Maria Elsa também está conosco. Detalhe interessante que a, a pandemia fez com que todo mundo se afastasse, ficasse em casa, mas a escola não parou. Assim que as atividades voltarem, os alunos do Recanto terão muitas novidades, dentre elas, dentre elas uma sala especial, banheiros especiais, enfim. Conta para nós essas transformações. Parou tudo, todo mundo em casa, mas o Recanto continua trabalhando. É, o Recanto, como sempre, inovando, né? O Recanto não para. Então, os meus alunos do Integral ganharam alojamentos novos, ainda não inauguraram eles, né? mas nós já tá, deixamos tudo arrumado. <risos> uma sala de estudo só para os meus alunos do Integral, chuveiros novos para os alunos do Integral. E isso é o que a gente faz. Todo ano temos que construir algo diferente. E a nova novidade é o Google Education, que, voltando, vai ter... Um... Eu vou falar disso daqui a pouco, vou falar disso. Ah, vou falar disso. Vou esperar um pouquinho para aguardar aí. Mas isso, mas... essa é a novidade porque... É da transformações também, uma, 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 nova, uma nova parte da cozinha construída para eles almoçarem mais confortável, com todo o carinho que o Recanto tem. Pois é, o Delias está falando aqui, educação serve até para se prevenir de doenças como o Covid-19, né? Lavar as mãos, é, cuidar da higiene corporal, da sua casa, da alimentação. E esse foi um detalhe que ontem eu conversando com o Dudu, eu falei, tinha gente que não lavava, não tinha essa preocupação de lavar as mãos, né? Então, são aspectos que são aspectos fundamentais, mas que por conta dessa é, não educação acabam sendo esquecidos. Mas vamos lá, vamos falar, já que você está doido para falar desta parceria, nós estamos buscando essa parceria desde o ano passado, tivemos alguns especialistas aí na escola, é, preços que não eram compatíveis com a realidade, lamentavelmente, e aí pronto, chegou, segura um pouquinho, porque não era realmente a prioridade, e aí as prioridades elas têm que ser antecipadas, aí pronto veio esse momento é, fundamental. E aí veio, fechou a parceria com o Google. Hoje a escola, é, Centro Educacional é Canto da Criança Interativo, tem lá o selo, pode ostentar de forma brilhante, né? pode lá é, divulgar em todos os lugares que tem o um selo do Google for Education. Conta para nós essa história. É, como, como eu gosto de dizer, o Recanto, ele vinha, como você sabe, a gente vinha tentando buscar essa parceria. Sabemos que ela não é barata, como não é barata mesmo. Ao final dessa parceria, que é um contrato de dois anos, nós vamos estar pagando uma bacatela muito boa, que eu não gosto de falar porque isso é investimento, mas não é barato. Mas o mais importante, que também nos atraiu, e você é sabedor, que o Recanto vai poder também ter os embaixadores do Google Education, os meus alunos que é um concurso do Cuca do Queixo, que, que capacita o aluno a se transformar num representante do Google Education, é dizer, e os professores também, a direção da escola. Mas isso não era prioridade para esse momento. Mas devido à pandemia que veio e nós tivemos que nos transformar em AD, a gente buscou o melhor parceiro. Como o Recanto trouxe o Positivo pela primeira vez, trouxe o Gel pela primeira vez para Manaus e trouxe o Ari de Sá, é sempre buscando os melhores parceiros. Então, esse estava no nosso foco, como você citou, veio pessoas lá, fez exposição, mas nós somos muito sérios nesse ponto. Não adianta a gente entrar numa coisa que a gente não consegue pagar. A gente só pode fazer aquilo que a gente pode pagar. Comprar para não pagar não é filosofia nem minha e nem da Dulce. E muito menos da família Recanto. Então, hoje, nós estamos pagando direitinho. São dois anos o contrato que vão ser renovados, não tenho dúvida disso, por mais dois anos, por mais dez anos, por mais vinte anos. Mas esse é o desejo de fazer educação, de dar para o meu aluno o melhor. Não é dar só uma parte, é dar o melhor. E como o Delia citou aí, a educação é para isso mesmo, é para ensinar desde o lavar a mão a cuidar de si próprio. Porque a gente não pega a Covid porque a gente quer. 
A gente pega porque a gente se relaxa. A gente não usa máscara, a gente anda onde não era para andar. Se está pedindo para ficar em casa, vamos ficar em casa. É dolorido? É dolorido. Mas, infelizmente, não temos hospitais para todo mundo, não temos leito para todo mundo. E quando começar, que hoje nós estávamos conversando a parte, que já começou a diminuir a quantidade de mortos, já começou a dar maior número de recuperados do que doente, aí a gente vai poder andar com mais tranquilidade. E isso eu tenho dúvida. Não, não tenho dúvida. Vai acontecer. Por quê? Porque é Deus no comando sempre. É isso sempre. que eu Neto, vamos lá. Voltando a falar do, 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 da, da plataforma Google for Education, isso ah. vai representar para os alunos, o que, que vai, o que, que vai transformar a vida desses alunos? Aí, é claro, você vai ter que os esmiuçar ao máximo, né? E-mail exclusivo para cada um, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais é, detalhadamente do que, que benefício e com um detalhe, eu quero que você ressalte isso. Não é repassado na mensalidade, o que é mais importante destacar, porque o pai também se beneficia. É, o mais importante era começar por esse ponto a escola assumiu para ela o Google Education. Então, não vai ter acréscimo nenhum, nenhum, a mensalidade. O segundo passo, cada aluno vai ter o seu e-mail próprio. Esse e-mail, com o Google Education, ele não vai poder acessar filmes pornográficos, ele não vai poder acessar nada que seja educacional. Não existe esse caminho. Ele Querer usar aquilo ali para assistir um filme. Ele só vai existir, assistir o um filme se for educacional. Por quê? Porque a própria plataforma do Google Education já faz essa triagem. Então, isso já é um conforto para os pais. Saber que o filho está inter... tá na internet, no Google, ele está na internet educacional. Ele não tem outro caminho. O outro passo, melhor ainda, que o meu aluno vai ter todo todo o conteúdo do colégio dentro do Google. Então, por algum motivo, ele não entendeu na sala de aula, ele não quer passar aquele mico, que para ele é um mico dizer para o professor que não entendeu, está dentro do Google. Não vai esquecer, não vai apagar, não vai sumir, vai estar tá lá. O outro benefício gigante, os pais vão ter esse acompanhamento que é o mais importante. Então, de repente, o meu, meu afiliado aí disse que não teve tarefa. É só, é só olhar. Meu padre, é só o meu compadre lá dentro. Se o meu compadre viu que tem tarefa, ele vai ter que fazer o poder de pai e dizer por que está brincando? A tarefa está lá. Eu sei que isso não acontece com ele, mas eu tenho que usar como exemplo as pessoas que nós amamos. E eu tenho certeza absoluta que se por algum motivo ele disser que não tem, que você tem, é a hora de corrigir. E isso vai acontecer em vários lugares. É aquela preguiça de dizer que não tem nada, como muitas vezes eles, os pais chegam lá na escola dizendo poxa, a escola não passa uma tarefa. E a gente tem que mostrar que todo dia vai tarefa. Ou vai de português, ou vai de matemática, ou vai de física, ou vai de biologia, ou vai do maternalzinho, ou vai... Do, do pré-2 ou da primeira série, e assim vai. Tarefa existe. Mas o aluno tem aquela manha que ele diz que não tem tarefa, que a professora não corrigiu. Com o Google Education, o pai não vai precisar mais ir na escola. Do celular dele mesmo, ele vai saber o que está que acontecendo. E o investimento, como você falou, sem custo nenhum para os pais. A escola absorveu todo esse custo. E volta a repetir, não é barato. A gente deve dizer o preço normal para os pais lá dentro do colégio, porque eu tenho certeza que alguns pais entendem e outros não entendem. Outros acham que os alunos deveriam estar lá dentro da sala de aula. Eu que tenho ido lá no colégio, eu não vou mentir para você. Eu entro lá e fico triste, porque não tem aquele grito, não tem aquele corre-corre, a bola não está rolando na quadra, a água da piscina não está fazendo barulho, o auditório não está tendo zoada o laboratório de informática, eu tenho que estar tá mudando limpar porque não tem nada lá dentro. Imagina o que eu estou sentindo falta desses meus belo belo e minhas bela bela. É demais. Deixa eu, 
É, deixa eu falar aqui, tem muita gente conosco, tá? O Michel conosco, Ana Henrique, Ana Lu, Ana Ribeiro, Renata Brilhante, o Edmar 322, também o Delias falou que o Google for Education serve para alunos e professores dentro e fora de sala de aula, é, e o Alan está dando boa noite para nós. Enfim, detalhe interessante também, você falou que eu ia começar a tocar é, nesse ponto, já que nós vamos falar também ao longo da semana que vem sobre esportes, vamos falar sobre futsal, com a União Brasileira de Futsal, a, a já vista a Federação de Futsal do Amazonas faz parte da constituição dessa entidade, o Recanto e também o Recanto é referência... É fundador também. É, o Recanto é fundador da FEFAM, e o recanto também é referência no esporte. Né? É referência no esporte local, mas também em nível nacional e internacional, porque tem gente jogando em vários países. Enfim, queria que você falasse também desse braço da educação, que é o esporte, faz um bem, é maravilhoso. Elias, grande jogador de basquete, Alain, profissional de educação física, enfim, é importante destacar esse aspecto. O Edmar também está conosco. Opa, um abraço a todos. Eu quero dizer o seguinte, o esporte com a educação já provou que dá certo. Tanto que o recanto é essa referência no esporte e na educação. E com uma coisa muito grande, que eu não tenho dúvida em dizer, é transformando famílias. No caso do meu atleta que está morando em Portugal, que hoje já tem sua casinha lá em Portugal e já está sendo corrido os documentos para ele virar cidadão português, para pegar a seleção brasileira de futebol, seleção portuguesa de futsal, eu falei para o meu amigo, presidente, é, diretor de esporte da confederação, que quando fosse fazer a relação, não deixasse de fora o NEM, que a gente chama de NEM. Olha, ele joga muito. E, infelizmente, o meu amigo da confederação nunca chamou ele. E lá em Portugal, ele hoje já está se transformando em cidadão português para ser convocado para a seleção portuguesa e fazer parte da seleção portuguesa. E aluno foi aluno da escola, se formou na escola, jogou brasileiro com a gente. E lá, quando ele jogou brasileiro com a gente em Recife, onde nós fizemos o nosso amigo e irmão Alfredo, ele, o Alfredo, ele se destacou ao ponto de jogar na Bahia no time do Antônio Carlos Magalhães, atual prefeito da Bahia. E lá se destacou ao ponto de ir para Minas. E de lá para Portugal, sempre com o aval do recanto. Por quê? Porque ele tem um carinho muito grande por mim e todas as coisas que acontecem na vida dele, ele nos participa e a gente troca a ideia o que é melhor para ele. O outro que está na Turquia, a gente... Não é que perdeu o contato. Hoje, hoje, ele já é cidadão turco e já vive na Turquia. Ele não vem mais ao Brasil. Para minha alegria, a casa dele no mutirão foi vendida e os pais dele já moram na Turquia com ele. Então, por ser cidadão turco, ele pôde levar os pais e, as, e a mãe e as duas irmãs para lá. Isso aí é uma coisa que não tem preço. É o que a educação propôs para ele. Ele acreditou na escola com a educação, o esporte, e ele chegou lá. E o resultado maior é a educação. Porque eu sei que eu consegui fazer esse cidadão uma pessoa do bem. Esse é o objetivo. Com relação à a, a FEFAM, a FEFAM é uma federação que veio para ficar. Por quê? Porque no bojo dela que ela foi criada, ela foi criada para ser uma coisa, uma instituição séria. Fazer o esporte sério. Não fazer o esporte do que é meu tem que ganhar. Sim, ganha-se o melhor e ganha o nosso estado e ganha o nosso município. Por isso eu acredito muito, muito, muito na FEFAM e tenho a convicção que não vai ter competição melhor do que a da Fefão para se jogar. O Recanto está só esperando para enfrentar seus opositores e os meus alunos jogarem. É isso. Neto, conosco também o Erinildo, Guilherme Breves também está aqui com a gente, é, o Omar da Apadã, o Valfredo de Show já tinha falado ainda há pouco, mas aí tem uma pergunta 
do Alan Jacques, que é professor de Educação Física, ele pergunta assim, Gilmar, é, será que ele pensa em um projeto para o atletismo, nos mesmos moldes do futsal, que é um grande, um excelente projeto? E é conhecido na cidade, não só o futsal, mas o voleibol, o jiu-jitsu, o judô, o, o basquetebol, enfim, o vôlei de praia, que é fantástico, é campeoníssimo, enfim. O Alan está perguntando se não pensa aí se tem alguma coisa para o atletismo e conosco também, o meu irmão Edilson Brasil. Olha, o atletismo, ele não é que ele esteja descartado, ele já está incluído. É que as minhas professoras de educação física fizeram o projeto para esse ano, mas infelizmente a pandemia veio. Nós iríamos, iríamos não, se houver os jogos estudantil das escolas particular, nós deveremos participar com todas as modalidades. Isso foi uma, uma reunião fechada em dezembro, onde eu disse para eles, eu não acredito que na escola só tem jogador de voleibol, de basquete e de futsal. Eu quero meu jogador... E natação, que ano passado nós ganhamos bastante medalha. Eu disse para eles, eu quero minha medalha. Eu quero a medalha na dama, no xadrez, eu quero no atletismo, eu quero em todos os esportes que a gente puder fazer. Convide, chame o aluno, veja o mais tímido. Sempre o mais tímido, ele é tímido porque ele não gosta do voleibol, ele não gosta do futsal, mas ele gosta de correr, ele gosta de jogar xadrez, ele gosta de nadar. E como nós já temos a, a fórmula de unir educação com o esporte, também tem que descobrir talento. Por exemplo, os melhores goleiros de Manaus no futsal, 99% saiu do recanto. E aí? Foram escolhidos a dedo? Não. Foram descobertos. Foram ver aquele aluno que estava ali se destacando, brincando entre os colegas e se treina e ele se transforma nos melhores. Aí eu vou citar, tem um filho, tem... Rapaz, eu lembro do filho porque é filho. Ah, olha aí, é filho, professor de educação física. E tem muitos, tem fantástico jogadores. E atletismo, me aguarde que vem aí. A pandemia não me atrapalhou, não. A gente vai voltar... É só deu uma... Só deu uma paradinha, né? Conosco, é, conosco também, doutor Valcima Moura, que estará conosco, grande aranha do basquetebol, joga muito basquetebol, vai estar conosco semana que vem. E um Olá. detalhe interessante, né, Neto? O Recanto também tem feito, Recanto também tem feito muitos alunos é, que saem da, da, do ensino médio e já conseguem é, o, o êxito de qualquer aluno que é entrar nas universidades. O Recanto também tem colocado muita gente na UFAN, na UEA e em outras é, universidades e faculdades. É, e com uma coisa muito, muito peculiar, né? O nosso, nossos alunos tanto passam na pública como passam na particular. E quando vão fazer a particular, fazem zero, quase 0,800, né? Porque a nota deles são muito boa. Então, a Uninorte se arrependeu com a brincadeira, traga a sua nota que terá de desconto... <risos> Eu tenho um bocado de aluno que se formou na Uninor sem gastar um centavo. Aí o cara diz, ah, mas ele não passou na pública. E aí? Ele passou na pública, mas ele também teve essa opção que a faculdade deu. Fazendo aqui uma propaganda da Uninorte. A Uninorte colocou, traga a sua nota que é seu desconto. <risos> teve aluno lá mesmo que, que eles tinham que pagar para ele estar lá dentro. E aí? Imagina se o Kelvin vai lá que é nota mil. Mil de Nota mil, mil, né? Não tem jeito. Eles têm que me pagar, não tem jeito de pagar o aluno. Então, <risos> é isso mesmo. O que você colocou é verdade. Nós, nossos alunos, graças a Deus, a gente preza muito para eles, cara. Vamos fazer a pública. Por quê? Porque o dinheiro que o pai de vocês vai pagar numa mensalidade, ele paga numa prestação de um carro. Para vocês terem o conforto de ir de carro, voltar de carro. É só passar na pública. E só depende de vocês, porque os professores estão aqui, sugue deles, perturbe eles, venha no sábado, faça aula diferente. A escola está aberta, a escola é de vocês. E tem dado certo. Nós temos uns professores chatinhos lá, que os alunos começam achando chatinho e acabam se apaixonando. Pô. O Júlio é um, o, 
o professor de história, o Mário, é, são professores que os alunos começam a achar que é muito trabalho, quando demora, viram um amigão. Por quê? Porque eles estão lá para somar com a vida deles. Fazer eles entrarem na faculdade, na pública, que é o mais importante. Eu não tenho nada contra nenhuma faculdade. Tá? Eu gosto quando eles fazem a promoção, traga suas notas, e dá o desconto. Eu adoro isso. Eu vou lá na sala do terceiro ano, pessoal, vamos arrebentar para fazer eles, vocês estudarem de graça. Marlon, que você conhece, Marlon está na Uninorte se formando lá de graça, bem dizer, porque a nota do Marlon acima do normal. Isso é só um que a gente lembra. E os outros? Se eu for lembrar aqui do, do meu aluno que ficou em segundo lugar na Academia Militar em Manaus, que me deu a honra de entregar a espada para ele na formatura, ele faz direito sendo pago pelo colégio militar, ou pela, pelo exército. O exército paga a faculdade dele de direito. E ele mora lá perto da escola. Sempre foi atleta, sempre foi aluno. E é assim que eu penso com a educação. Você me conhece, sabe quanto eu gosto da educação. Detalhe interessante que você falou, e não, escola não existe sem aluno, mas também não existe sem professor. E os professores no recanto são sempre qualificados. Eles, inclusive, estão passando por uma qualificação aí para aprender esta ferramenta que é o Google for Education. Queria que você falasse disso aí, porque os professores são a referência desses garotos, e esses garotos mandam muito bem. É, a, o Google Education está dando o curso intensivo para eles, é de seis horas, um dia sim, um dia não. Por quê? Porque eles, eles teriam, se nós não tivéssemos uma pandemia, esse curso dentro da escola. Como veio a pandemia, eles estão fazendo online. Então, além de eles prepararem a aula deles todinha, eles ainda têm que parar por seis horas para pegar o Google Education a cada dois dias. É, por que, que eles colocaram a cada dois dias? Porque eles não querem que a plataforma pare. E aí, se a gente for citar, eu cito o Júlio, porque eu tenho um, um carinho muito grande, Júlio Moraes também, o professor Mário, o Otonael, que é referência. O Otonael. O Otonael. O Tanael é tão referência, tão referência para nós como professor, e o Tanael ele é elogiado até para os alunos que não são dele. Que diz, ó, oh, me espere aí que eu tô chegando. Eu quero ser seu aluno, porque todo mundo fala dele. É uma pessoa fantástica, é uma um professor que chegou lá na escola, e se a gente se orgulha, cru ele chegou sem experiência nenhuma. E é isso que o Recanto também faz muito. O professor acaba de se formar na faculdade, ele só tem experiência de sala como aluno. E a gente trabalha esse profissional com a ideia que ele fique com a gente seis, sete, oito, nove, dez anos. E, e é isso que tem acontecido. Agora, com essa plataforma, eles mesmos eles mesmo começaram a mandar mensagem. Poxa, né? Obrigado, obrigado, dona Dulce. A gente está amando. Agora vai dar um, um outro boom na nossa educação. Eu digo, isso é para vocês. Agarre com o exidente. O que vocês não souberem, mande mensagem, perturbe o pessoal do Google. Eles querem ser perturbados, eles querem ensinar. E quando voltar às aulas, eles vão lá para dentro da escola eles vão sentar com os pais dos alunos, eles vão sentar com os próprios alunos. Eles... Ganharam. As co-irmãs que têm esse, esse produto, eles vendem esse produto. É adicionado na mensalidade. Nós estamos dando para os alunos. É diferente. Nós amamos educação. Ficar rico, é uma consequência do meu trabalho. E eu não trabalho só com a educação, que você sabe disso. Eu trabalho também por fora, para tentar ficar rico. Mas a educação ela é fundamental para a gente mudar a história. E o recanto ele é isso. É mudando história a cada vez. Veio a pandemia e menos de, de, de 10, 15 dias a gente já estava mudando a história. Enquanto outras demoraram um mês, meus alunos 
Eu acho que não passaram dias sem ter material. Dias. Se foi muito, cinco ou seis, no máximo sete dias sem ter material. Depois disso, era só reclamação. É muita tarefa, muita tarefa, muita tarefa, muita tarefa. E lembrei aqui de uma coisa, Gilmar, que é muito importante. O MEC ele já deu o aval para a gente pegar essas aulas e transformar em notas. Sim. Então, se caso der a loucura no nosso governador e ele esticar até dezembro, que nós sabemos que não vai acontecer, que a gente pede muito a Deus que isso não aconteça, que pare agora em maio e a gente volte no mês seguinte, porque nós sabemos que a nossa, o nosso vamos botar assim, a nossa instituição que mexe com a educação, não só eu e as outras, não vai voltar de imediato, deve voltar as coisas primeiro e nós deveremos ser um dos últimos dos grupos a entrar, então nós acreditamos que em maio volta tudo, mas não volta a educação. E quando nós voltarmos, a gente deve voltar também escaladamente, mas os meus alunos não precisam ficar preocupados e nem os pais dos meus alunos podem precisar ficar preocupados, porque o objetivo maior nosso está sendo alcançado. Por isso, o investimento foi feito no Google Education. Para quê? Que se o MEC não desse essa posição que a gente poderia usar essas aulas já como conteúdo do, dos bimestres, eles teriam conteúdo suficiente para quando chegar lá aplicar a prova e passar. Que é essa a nossa preocupação. É o aprendizado. Eu poderia estar dizendo aqui, não, se os pais não pagarem, eu vou demitir. Meus alunos não têm essa preocupação com isso. Eles só têm que estudar. Os pais dos meus alunos não têm essa preocupação de ter aumento de mensalidade. O governo, o PROCON, disse que a gente tinha que dar 20%. Tinha pai que tinha 30% de desconto. Tem pai que tem 15, aí só aumentou 5. Aí teve pai que queria, fora os 15, mais os 20. E a gente deixou bem claro, não tem ninguém demitido na nossa escola. Para dizer que não tem, a Mariane da secretaria pediu para sair. Ela, não sei para que estado ela vai embora, eu não sei para que lugar ela vai. Ela chegou lá com a cartinha dela, mesmo na pandemia, e pediu a conta. Então, a única pessoa afastada da instituição foi uma que chegou lá e fez a cartinha de próprio punho. E eu não posso dizer, não, eu não vou aceitar a tua carta. Porque você sabe que a lei não permite que eu faça isso. Por mais que eu investi nela, paguei curso, fiz isso, fiz aquilo, ficou para trás. Ela simplesmente pediu a conta. Neto... É a única é. pessoa afastada. Beleza, está com... Uma. Tá, é, toda vez que, para você que está nos acompanhando, toda vez que dá essa paradinha, é alguém acessando aí o telefone do Neto que está chamando a atenção, porque, felizmente, a, a live está muito boa. Está módulo avião, pô. Está <risos> conosco aqui também, olha, a Jennifer. Está conosco, a Jennifer Gomes. Tá certo? Eu vou já falar aqui o nome de todo mundo. Pra... A gente já está finalizando. O Recanto também investe muito em cultura. Está conosco o nosso amigo Humberto Pascarelli. Está conosco um cantor que eu espero muito em breve ver esse cara fazendo um sucesso no Brasil e fora do Brasil, que é o Vitor Scheif, está lá. É um cantosaço. O Delias está dizendo que foi muito boa essa live. Está muito feliz com vocês. Deseja todo o sucesso. do Melo está conosco também. E eu não Delias posso. É já estamos chegando ao final. É, Delias é suspeito. É. E eu não posso deixar. É, já estamos já finalizando, já estamos já descambando para o final. É, não posso deixar de esquecer, a, essa família Recanto ela é constituída por algumas pessoas que são importantes, né? A Dulce, que está do teu ladinho aí, acompanhando a, a, a live é. também. A, a, a chefa. A Tayane, Thaisa, o Netinho, o Igor, é. né? o, o Marverso e, claro, o nosso senador. Queria que você, claro, destacasse esse trabalho de cada um deles, porque é fundamental. Família, sem família não dá para fazer nada. É, a gente mas... já começar a finalizar essa nossa live. É, mas antes, antes de destacar, eu queria dar um abraço a todas as pessoas que estão, que estão com a gente nessa live, dizer para essas pessoas que a gente 
a gente está fazendo uma live de coração, porque a educação tem que ser coração, a educação tem que ser isso mesmo. Eu me sinto muito orgulhoso de ter a minha família trabalhando comigo, as minhas duas filhas, a Thaisa e a Tayane, e o netinho, que fez agora 16 anos, ele vai ser emancipado para poder entrar na empresa e passar a trabalhar com a gente. Ele já trabalha, mas não em documento. E eu não sei até quanto tempo irei ficar aqui. E no dia que Deus achar que eu tenho que ir trabalhar lá do lado dele, já está todo mundo nos seus postos, todo mundo tomando conta do que tem que tomar. A Dulce, você sabe, eu sou suspeito em falar, eu digo para todo mundo que se Deus quando me levar e quiser me trazer de volta, ele só pode me trazer de volta se trouxer ela para mim também, <risos> senão não adianta. Me deixe lá onde eu tô. É minha paixão, é minha vida, é tudo. E isso é o recanto. É a paixão pelo que faz. Aí tem o Théo José, que é o nosso senador. Senador! Que tem três anos de idade, que ele diz que ele tem three, que ele gosta de falar inglês, ele já, graças a Deus, está se transformando em bilingue, meu neto, que é o meu orgulho e eu estou cobrando do Marvel se o que vem aí mais um neto ou mais... Está um chegando! Neto. A Tayane não quer ouvir muito essa história ainda não. É, eu estou torcendo que venha, que é para a gente poder também estragar um pouquinho. Já estraga o Theo, tem que estragar o do Marvel também. E agradecer... Gilmar, a todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer que a educação ela tem jeito. É só fazer como o Recanto faz, com muito carinho, com muita determinação, com muito desejo de acertar, sabendo que podemos errar, que nós não somos o, o perfeito. Eu costumo de dizer para os meus alunos que eu aprendo todos os dias com eles algo. Eu não sei tudo. Eu preciso deles para poder também aprender. E eles também precisam da gente para a gente poder ensinar o que a gente sabe. Isso é a pedra fundamental do recanto. É aprender com os alunos e ensinar os alunos. Aprender com os alunos e dizer para ele que o caminho que ele está seguindo é o correto e quando ele não está seguindo o correto, puxar a orelha dele, encaixar ele no caminho correto. E também, às vezes, com a gente. Muitas vezes ele chega comigo, olha, tio Neto, o professor foi rude, o professor foi isso. E a gente poder conversar com o professor e pedir para ele ir na sala de aula, na educação, se retratar. Porque, como eu falei, eu sei, mas eu aprendo. Eu não sou o, o, o todo poderoso de dizer que sei tudo. Eu aprendo, eu sou muito, nesse ponto, sou muito humilde. Se eu não souber eu pergunto do Gilmar, se eu não souber, eu pergunto do Antônio, eu pergunto do Francisco. Não é vergonhoso não saber. O vergonhoso é você dizer que sabe tudo e não saber nada. Isso não pode existir na educação. Não é à toa que nós temos 33 lousas top screen. Há mais de 15 anos que os meus professores não pegam em pincel para dar aula. Todas as lousas, seja do maternal ao ensino médio, eles têm a mesma tecnologia, que é viajar no mundo dentro da educação. Hoje, se o meu professor pudesse estar dentro da sala de aula e quisesse falar sobre a pandemia, ele poderia ir em qualquer país, qualquer país do planeta que teve pandemia e mostrar para o meu aluno dentro da sala de aula, que essa é a tecnologia do recanto. E agora, com o Google Education, Fora Education, meu amigo, vai ser além do normal. Não é isso, Gilmar? Vamos lá. É isso mesmo. Vamos para a gente terminar, porque só temos aí um minuto para a gente terminar. Eu vou é, lembrar quem está conosco aqui. O Fonseca, Fonseca Nascimento diz que a Raza Neto, né? o Johnny 1987 está dando ok. A Fátima Fabiana disse isso, meu diretor, Júlio Brito. Né? E, claro, finalizar aqui com a frase bacana da Jaqueline que disse o seguinte, parabéns à equipe Recanto Interativo, que Deus abençoe sempre essa família. Lembrando que tem o CNA, se o aluno quiser é, trabalhar, nós temos 20, 26 segundos, Neto. Quiser trabalhar e trabalhar em inglês também, finaliza aí para a gente terminar, antes do tempo acabar. É, o CNA sempre foi um desejo 
dar para os meus alunos uma opção de inglês. E o CNA, ele vem há cinco anos consecutivos sendo, cinco a, maior, sendo a maior 